ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐದು ವಿಧಗಳಿವೆ ರಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಿಧಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ವಯಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಐದು ರಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಎಂದರ್ಥ ಓಕೆ ರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಎಂದರ್ಥ ರಿಟ್ ನ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಒಂದು ರಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅನ್ವಯ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ರಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನಿಸಿ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇರೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಆಚೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಐದು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಸಬಹುದು ಇತರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇರಳದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರಬಹುದು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದೆ ದಿವ್ ದಮನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಮೂಲಕ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಮೂಲಕ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ
ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರ್ತಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಜರಿನ ಪಡಿಸಿರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಕಡೆಯವರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಒಂದು ಆ ರಿಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಒಂದು ನಿಂದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಧನವು ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏನಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ
ತಾವು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಪಡಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಓಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಜುರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಓಕೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಶಿಯೋರ್ ಅರಿ ಸರ್ಶಿಯೋರ್ ಅರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ಶಿವರಾರಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಶಿವರಾರಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೋ ವಾರಂಟು ಬೈ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ವಾರಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೋ ವಾರಂಟು ಅಂದ್ರೇನು ನೀವು ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಈ ರಿಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಈ ರಿಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೀಡುವ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಅವನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಗುಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೋ ವಾರ್ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ಹೋಕನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೋ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ